No losses, I don't do lipo. A few screws loose in the head, I'm a psycho. Promise you the part, this is real as the bite though. Miss other stuff. 这两天就是美洲杯啊，欧洲杯啊。这种就还是挺挺感慨的，你包括像梅西夺冠，对吧？比捧杯的那个感觉很感人。英格兰跟意大利的这个。我对意大利的这个记忆还是停留在九四年世界杯罗伯特巴乔罚失点球的那那个时候。我对意大利还有一个记忆就是，就法国和他决赛齐达内，然后一投，然后。所以我们今天聊聊 NBA。这两个球队确实是不怎么感兴趣，不过我我还是比较看好太阳队。我还是比较看好太阳队。我考考你啊，你知道 NBA？ 这么多球队里面，哪一哪一个球队的 logo 更换了这个次数最多？给个提示，比方说东部还是西部的？这波球队，火箭、锦州勇士。Warriors have used five different primary logos since 1962. The colors of the new logos and branding elements are Warriors Royal Blue and California Golden Yellow. 唯一一个没有改变过 logo， 这个牛头的这个 logo 是从一九六六年一直到现在还是沿用沿用那个原版。这个光头队这个 logo 的设计师叫 Dean West w e s t e 名不见经传嘛。但是在六六年的时候，他就是受到这个芝加哥公牛队的一个委托，因为他们那时候是新成立一个球队，嗯，就请他帮他们设计一个 logo。然后而且当时这个 logo 的报酬也很有意思，就是换了几张。公牛队的比赛球票<笑>，这让我想起来当时那个耐克的最早的那个 logo 不也是吗？传说就是他这个呃好像没有没有任何报酬哦，但是给了他耐克的股份。Twelve years after the birth of that Nike logo, Nike came back to that graphic design student Carolyn with a gift. A Nike ring with her own trademark on the swoosh. Thank you very much. It's beautiful. And an undisclosed amount of Nike stock. Wow. In 1973, when it was designed, her pay was $35. Like you, studied so many NBA teams' logos. Have you any memories that are most memorable, or you most like? It's the Mavs logo. There was a version from 1989 to 2002. I don't know if you have any memories. In that time, it was just that Lord Mann was in the Mavs. The player's hair was changing color, and sometimes it would become their color scheme. The early ones, whether it's the player's logo or the player's jersey, right? We now 其实反过来讲，我们叫复古嘛，对吧？你总会觉得说那个时代，哎呀，真的好看。你也不知道为什么，可能就是一种情节，就是一种他，比如说你在当年看，可能你并不觉得那个东西好像有多吸引你，但是你过了这么十几二十年之后，再反过头来看，你会觉得这个复古真的是很迷人。我再考你一个，你知道 NBA 的那个 logo 是谁设计的吗？就是他那个联盟的 logo 是谁设计的 ？NBA 这个 logo 是谁设计的？我不知道，但是就据说他这个 logo 的原型是杰里韦斯特。这个设计师叫 Alan s i g o 他是用杰里韦斯特一一个运球的照片呢，去在这个照片的基础上重新制作了这个图形。我们对比另外一个 logo 比较知名的 logo， 就是那个 Air Jordan， 就 Jumpman 那个 logo。他那个 logo 当时就是把乔丹拍摄的这张照片完全就是原封不动的抠下来了。就现在我们看到这版 NBA logo， 六九年的时候。才才被设计出来，就比公牛队的 logo 还要晚晚个三年才设计出来了，但是也是一直沿用到现在。公牛队的 logo 吧，我们可能是有一些情节，但是吧，现在来看，公牛队的 logo 是有一点点跟不上潮流了。但是 NBA 的这个 logo， 联盟的这个 logo， 你看那个时候他就用了扁平化，就是很简单，三类颜色，对吧？然后。也没有过多的细节，所以 NBA 联盟这个 logo 放到现在来看的话，我觉得都很时髦。其实可能我觉得掌握一个宗旨啊，就是作为一个 logo 来说，你要让它经久流传。你比如像刚才我们都提到的麦当劳的 logo 也好啊 ，Nike 的 logo 也好啊，它它就是非常简洁。但这个简洁其实你说起来容易，但真正你要做到一个又简单，然后记忆和辨识度又非常强大，其实是非常非常难的。CBA 的现在这个标志什么的也是在慢慢的这个改进，对吧？也是在慢慢的往上。从底子上来说的话，就是希望篮球水平跟上世界的步伐，估计有点难，比 logo <笑>比 logo 跟上世界步伐还要难一些。